வணக்கம் இலக்கு தொலைக்காட்சியின் நாம் தமிழர் கட்சி சார்ந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள உங்களை வரவேற்கிறேன் சகோதரி இசை பிரியா அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது சகோதரி அவர்களுக்கு நம்முடைய வீர வணக்கத்தை செலுத்துவோம் ஈழ போரின் இறுதியில் சிங்கள இராணுவத்திடம் சரணடைந்த இசை பிரியாவை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கி படுகொலை செய்த சிங்கள அரசின் வரலாற்று பெரும் துரோகம் மறக்க முடியாத வடு முள்ளி வாய்க்காலில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த கடைசி மருத்துவமனையும் சிங்கள இன அழிப்பு படையால் அழித்தொழிக்கப்பட்ட நாள் என்று தமிழர் அறம் சார்பில் இன்று காலை நடைபெற்ற காணொலி கூட்டத்தில் சிதைக்கப்பட்ட தமிழர்களின் தற்சார்பு வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் தலைவர் மணியரசன் உரையாற்றினார் பண்டாரகுளம் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாணவர் பாசறை சார்பாக பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது திருச்செந்தூர் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நேற்று பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கு காலகட்டங்களில் இரத்த தானம் கபசுர குடிநீர் உணவுப் பொருட்கள் என்று தேவையில் உள்ள மக்களை தேடி தேடி நாம் தமிழர் கட்சியினர் உதவி வருகின்றனர் பாப்பாந்தாங்கல் ஈழத்தமிழர்கள் முகாமில் முப்பதாயிரம் மதிப்புள்ள மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவை நாம் தமிழர் கட்சி செய்யாறு வந்தவாசி ஆரணி போலூர் ஆகிய தொகுதிகளின் மூலமாக வழங்கப்பட்டது காவிரி நதி பங்கீட்டில் தமிழர்களின் உரிமையை காக்க வரும் வியாழக்கிழமை மாலை ஐந்து மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை அவரவர் வீட்டு வாசலில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடைவெளி விட்டு நின்று காவிரிக்கான நம் கோரிக்கைகள் கொண்ட பதாகைகளையும் கருப்பு குடிகளையும் பதினைந்து நிமிட நேரம் கையில் ஏந்துங்கள் என்று தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது ஈரானில் உள்ள மீனவர்களை மீட்டுத்தாருங்கள் என்று புதிய தலைமுறை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற நாம் தமிழர் கட்சியின் காளியம்மாள் அவர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஈரானில் சிக்கி உள்ள மீனவர்கள் பத்தி பல முறை நான் வந்து ஊடகங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படின்றத நினைச்சு ஒரு சில ஊடகங்களுக்கும் கடத்தியிருக்கிறேன் அது புதிய தலைமுறையும் அந்த விடயத்தை நீங்க முன்னெடுத்திருக்கீங்க ஈரானில் சிக்கி தவிச்சிருக்கக்கூடிய மீனவர்களை மீட்டுக் கொடுப்பதற்காக பல முறை மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தோம் இன்னைக்கு அந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு மீனவர்களுடைய குடும்பங்கள் எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மீனவர்களுடைய குடும்பங்களும் இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணீர் சூழ்நிலை நீங்க சொல்லியிருக்கிற அந்த தலைப்பிற்கு தகுந்தார் போலவே இன்னைக்கு அவ்வளவும் கண்ணீர் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாணவர்களை மீட்டு வந்த இந்த அரசு இதே ஈரான் மண்ணுக்கு ஒரு தனி விமானத்தை அனுப்பி அங்க இருக்கக்கூடிய யாத்திரிகர்களையும் சுற்றுலாவாசிகளையும் கொண்டு வந்தவர்கள் அதற்கு முன்னாடியிலிருந்து கோரிக்கை வைத்த மீனவர்களை கொண்டு வரவில்லை ஏனென்றால் மீனவர்கள் என்ற காரணத்திற்காக அவர்கள் தவிர்க்கப்பட்டார்களா என்பது தெரியவில்லை ஒரு நாட்டினுடைய அரசு தன்னுடைய குடிமக்களை அங்கிருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வர முடியாது என்று அறிவித்தாங்க அதுக்கு பிறகு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நாங்கள் கப்பல் மூலம் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கிறோம் என்று சொன்னார் நாம் தமிழர் கட்சி அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணினை தொடர்பு கொண்டு மக்களை தொடர்பு கொண்டு பேசி ஆறுதல் சொல்ல அளவு இல்லாமல் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தோம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய மனைவியின் பெயரை கொண்டு அங்கு அந்த வழக்கு விரைவு வழக்காக எடுத்துக்க முடியாது என்று நிராகரிக்கப்பட்டது பின்னர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தோம் வழக்கு தொடுத்ததன் அடிப்படையில் அரசு சரியாகத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது அவங்களுக்கு உணவு ஏனென்றால் குடிக்க குடிநீர் உணவு இல்லாமல் அவ்வளவு சிரமத்தில் இருந்தார்கள் உப்பு தண்ணியை காய்ச்சி குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க மீனை பிடிச்சி சுட்டு அதை இன்னும் இப்பவும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அதனுடைய நிலைமையை மாற்றுவதற்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தோம் அவங்க மருத்துவ பாதுகாப்பு உணவுக்கான பாதுகாப்பு நாங்கள் வழங்குவோம் அப்படின்னு மட்டும் எங்களுக்கு தீர்ப்பு வந்தது அதையும் இதுவரைக்கும் வெளியுறவுத்துறையா இருக்கட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சகமா இருக்கட்டும் அதை சரிவர செய்யவில்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இங்கு மீனவ மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க எங்களுடைய கண்ணீர் நீண்டு கொண்டேதான் போகிறது தவிர குறைக்கவில்லை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஏற்கனவே மக்கள் பல முறை கோரிக்கை வைத்தது போல இந்த தடை காலத்தை இரண்டு மாத காலம் உள்ளதை ஒரு மாத காலமாக சுருக்கினால் மிக சிறையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வழங்கப்பட வேண்டிய நிவாரணங்கள் முறையாகவும் சரியாகவும் வழங்கப்பட வேண்டும் பெண் தலைமையிலான குடும்பங்களையும் கருத்தில் கொண்டு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் மீன் பிடித்தலிலும் கூட பல்வேறு தடைகளை அரசு விதித்திருக்கிறது அதற்கான மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை முன்னர் திருத்தியபடியே அரசுக்கு சாதகமாகவோ கார்பரேட்டுகளுக்கு சாதகமாகவோ திருத்திருக்கிறது அது மக்கள் சாதகமாக மாற வேண்டும் என்று இதன் வாயில் மீனவர்கள் மீட்கப்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட நிதி உதவி நிறைய விஷயங்களை பட்டியலிட்டிருக்கீங்க மதுரையில் கொரோனா பெருந்தொற்றால் முழு முடக்க நிலையில் வாடும் மக்களுக்கு தமிழ் தேசிய பேரியகத்தின் மகளிர் ஆயம் சார்பில் வீடு வீடாக சென்று உதவி பொருட்களும் கபசுர குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது புலம்பெயர்ந்த தமிழர் குடும்பங்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி இரண்டு குஜராத் கலவரத்தின் போது பாரதிய ஜனதா அரசை தாங்கு பிடித்துக் கொண்டு ஆட்சியை தொடர உறுதுணையாக நின்றது திமுக என்பது இன்று நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய செய்தி ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி
அறுநூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள அரிசி காய்கறிகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாநகராட்சி நந்தகோபாலபுரம் கதிரேசன் கோவில் திரு மட்டக்கடை தட்டார் திரு ஆகிய பகுதிகளில் வறுமையில் வாடும் குடும்பங்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக அரிசி பைகள் வழங்கப்பட்டது நாம் தமிழர் கட்சி நத்தம் மற்றும் வேடச்சந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி மாணவர் பாசறை சார்பாக பொதுமக்களுக்கு உணவுகள் மற்றும் முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டன நினைச்சிருப்பாங்க <laughs> இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தது தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சி சார்ந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இலக்கு தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்